Unser Gast kommt aus Amerika und ist dort Professor an der baptistischen Mercer University und auch an der Freien Universität in Amsterdam. David Gashi, so heißt er nämlich, ist deswegen hier, weil er in Amerika, wo die Fronten, was das Thema LGBT und Glaube angeht, ja nochmal viel härter sind als hier, wo noch mit ganz anderen Bandagen gekämpft wird, sich als Professor an der baptistischen Universität in den Sturm gestellt hat und ganz klar die Partei ergriffen hat, ganz klar gesagt hat, wie wir es auch gerade von Carsten gehört haben, es passt einfach nicht zum Evangelium, es ist nicht Gottes Wille, es ist nicht das, was unseren Glauben ausmacht, dass wir Menschen ausgrenzen, sondern der Glaube ist es, der dazu führt, dass auch LGBT-Menschen ohne Einschränkung willkommen sind. Und deswegen freue ich mich, dass David heute hier ist und begrüßt ihn bitte mit mir, David Gashi. So, David, when I said that you are here from the US, it was not completely right, because indeed you came back to your birthplace. Es war ein bisschen falsch, als ich gesagt habe, er kam aus den USA, denn eigentlich ist David zurückgekommen in seine Geburtsstadt, nämlich nach Frankfurt. So, you were born a few years ago. A few, a few years ago. <laughs> in Frankfurt. I was born in Frankfurt, that's right. My uh, father and mother were here. He worked for the American Chemical Society. I believe he was a spy, though he never admitted it. It was... <laughs> It was Cold War days, so who knows? But yes, I was born in Frankfurt. Ich bin in Frankfurt geboren worden. Mein äh, Vater und meine Mutter haben hier gearbeitet. Er für die äh, für eine für ein Chemieunternehmen. Ich glaube, er war ein Spion, aber er hat es nie zugegeben. So, David, when you came here back to your birth town, and I think you got a little used to the US after you were born here. <laughs> What were things that really surprised you after you came back to Germany? Was there something that is really different? Ich frage kurz, ob ihm irgendwas aufgefallen ist in den paar Jahren, die verstrichen sind seit der Geburt, ob es einen Unterschied so im normalen Leben gibt zwischen den USA und Deutschland. Are there any differences? Uh, well, you may find this hard to believe, but the trains are actually more on time in Germany than they are in the United States. We would not believe that. Yes. <laughs> Es gibt viele Unterschiede, aber auch wenn ihr es nicht glaubt, die Züge sind pünktlicher hier in Deutschland. It's good that you tell us, because we don't believe in that anymore. Yes, I understand you are very discouraged about your trains, but do not lose hope. It is better. Ich verstehe, dass ihr sehr enttäuscht seid über eure Eisenbahn, aber verliert die Hoffnung nicht. Jetzt bist du heute hier, also David ist heute hier, um, und er hatte davor schon eine kleine Tournee. So you're here today, but you have a kind of tour through Europe. So what stations did you do yet? Where have you been before you came to coming in? Uh, I spent many days in the Amsterdam airport, it seemed. Uh, it was ich just viel, hours. Ups, but, ich habe yeah. viele Tage am Flughafen yeah. von Amsterdam verbracht. Das waren uh, aber nur no, Stunden. I, I spent uh, several days in Zurich. I had a wonderful experience there with um, Priscilla and Torsten and Manuel Schmidt. Uh, and really I'm excited about what's happening on the inclusion front and uh, post-evangelicalism there and I've been here for a couple days now. Und dann habe ich ein paar Tage in Zürich verbracht mit Thorsten, Priscilla, Manuel Schmidt und war wirklich begeistert, was sich da an Inklusion schon bewegt hat. I did uh, a seven hour podcast interview with Jay and Marco for Hossa Talk. <lacht> ich habe sieben Stunden Hossa Talk Interview mit Jay und Marco gemacht. It only seemed like seven hours, but it was wunderbar. Es hat sich nur wie sieben Stunden angefühlt, es war wunderbar. Genau, vielen Dank. Das heißt, ihr werdet auch in Zukunft in, bei den Podcasts eures Vertrauens, auch bei RevLab wird es ähm, Podcasts geben und bei Glaubensweite. Also guckt da ein bisschen um, da gibt es dann noch mehr von David zu hören. Ich habe jetzt genug erzählt, ich möchte noch kurz den Mann hier ganz rechts vorstellen, nämlich Peter Aschoff, der heute die Übersetzung übernimmt. Vielen Dank dir dafür. So David, we are really glad that you're here and happy to hear what you are sharing with us today. So the stage is yours. Thank you so much. It is truly an honor uh, to be with you here today. Es ist eine echte Ehre, heute bei euch zu sein. I, I think I understand the significance of this event in the life 
of God's rainbow children here in Germany. Ich denke, ich verstehe, was für eine Bedeutung diese Veranstaltung hat im Leben von Gottes Regenbogenkindern hier in Deutschland. It's also a significant event uh, for the, the churches in the German speaking world as a whole who are part of a global struggle asking whether all of God's children will be included on equal terms. Es ist auch ähm, wichtig für alle Gemeinden in der deutschsprachigen Welt, die Teil einer globalen Auseinandersetzung sind. I think it is a struggle that will ultimately be won for inclusion, but it is a hard struggle and there is much suffering and many losses along the way. Und ich glaube, dieser Kampf um die Inklusion, den werden wir irgendwann gewinnen, aber bis dahin ist es noch sehr anstrengend und kraftraubend. This is indeed a global struggle. I have been all over the world uh, doing my part to talk on behalf of inclusion and the dynamics are pretty similar everywhere you go. Es ist tatsächlich ein globales Ringen und uh, ich war überall auf der Welt unterwegs in Sachen Inklusion und die Dynamik ist überall dieselbe. The struggle is to end once and for all the rejection and marginalization of LGBTQ plus people in Christianity all over the world. In diesem Kampf geht es darum, ein für alle Mal den Ausschluss von LGBTQI plus Menschen in äh, christlichen Gemeinden überall auf der Welt zu bewirken. The way that this rejection is articulated differs somewhat in different places. Wie sich diese Ablehnung ausdrückt, das ist unterschiedlich an verschiedenen Orten. The level of contempt and viciousness may be expressed in different intensities in different places. Und das Maß an Verachtung und Bösartigkeit drückt sich an unterschiedlichen Orten unterschiedlich stark aus. Uh, I have a ministry partner in Africa who has translated my book Changing Our Mind uh, in Swahili and his work actually uh, risks his life and that of those uh, who he works with. Ich habe einen Partner, der äh, in Afrika mein Buch äh, in Swahili übersetzt hat und der hat damit tatsächlich sein Leben aufs Spiel gesetzt. But the basic issue everywhere is the same. Aber die Grundfragen sind überall dieselben. Many traditional Christians find it impossible to treat LGBTQ people and LGBTQ Christians with equal dignity to other people. Viele traditionelle Christen finden es unmöglich oder denen, denen gelingt es nicht, LGBTQ ähm, Menschen und Christen so wie alle anderen zu behandeln. They ultimately prove unwilling to offer full participation in Christian community on the same terms for everyone. Es stellt sich raus, dass sie nicht bereit sind, allen ähm, volle Teilhabe ähm, in den christlichen Gemeinden zuzubilligen. They simply cannot drop the moral objection to same-sex relations that they believe is the reason why they cannot extend full dignity and equal participation. Und uh, sie kommen einfach nicht hinweg über ihre Ablehnung gleichgeschlechtlicher Sexualität und das ist eine Barriere für sie, die die Inklusion der anderen verhindert. Even while Many traditional Christians are uncomfortable to be in a place of rejection. Und auch wenn viele traditionelle Christen sich unwohl dabei fühlen, ähm, Ablehnungen zu verursachen. They often don't feel able to move away from it because of their reading of Scripture. Haben sie doch das Gefühl, sie kommen davon nicht los, weil sie die Schrift auf eine bestimmte Art lesen. What they don't usually know is that their reading of Scripture has been taught to them in a tradition that is debatable. Was ihnen meistens nicht bewusst ist, ist, dass ihre Art, die Schrift zu lesen, ihnen beigebracht worden ist, in einer Tradition, über die man streiten kann. So we must challenge a, a tradition of reading scripture and, and propose a better one. Also müssen wir eine Art, die Schrift zu lesen, herausfordern und eine bessere anbieten. Many traditional Christians are also worried that if they extend full inclusion they will be sacrificing biblical authority. Um, manche traditionelle Christen viele haben den Eindruck um, wenn sie volle Inklusion anbieten dann werfen sie damit die Autorität der Bibel über Bord. They are afraid that this 
movement is just part of a broader theological liberalization that must be stopped before it starts. Sie haben Angst, dass äh, diese Bewegung Teil einer viel größeren Bewegung der Liberalisierung ist, die noch bevor sie beginnt eigentlich schon gestoppt werden soll. Tragically, this means that queer Christian people get rejected because straight Christian authorities are afraid of something that has little to do with them. Und tragischerweise bedeutet es das dann, dass queere Christen abgelehnt werden, weil traditionelle Christen eine Angst haben, die mit ihnen eigentlich gar nichts zu tun hat. One might say, you become a symbol of liberalization and they are afraid of liberalization and therefore you are rejected. Um, ihr werdet zu einem Symbol für Liberalisierung und sie haben Angst vor dieser Liberalisierung und deswegen werdet ihr dann abgelehnt. And that has to stop. Und das muss aufhören. I have tried to argue that this is not a conversation about moral rules about sexual behavior. Um, ich habe versucht um, deutlich zu machen, dass es in dieser Diskussion gar nicht um moralische Regeln für sexuelles Verhalten geht. Instead, this is a conversation about why it is that a minority part of the Christian community has been mistreated by the majority. Sondern in dieser Diskussion geht es darum, warum eine Minderheit der Christen von der Mehrheit schlecht behandelt wird. One reason I believe this is the better framing is because the indignities and injustices visited upon queer Christians often have nothing to do with what they are doing sexually. Um, und ich glaube, es ist eine bessere Perspektive, weil die Ablehnung und Verachtung, die queeren Christen entgegenschlägt, oft gar nichts mit dem zu tun hat, was sie sexuell machen. It's about, for example, what happens when the 15-year-old attempts to come out to their parents just tentatively and says, I think this may be who I am. Wenn also ein 15-Jähriger seinen Eltern gegenüber versucht, sich uh, sein Coming Out zu haben und zu sagen, ich glaube, ich bin so. They're not sexually involved with anybody. It's not even on the horizon, but it's about this is who I am and they are rejected sometimes cruelly by their own parents. Also der hat überhaupt noch gar keine sexuelle Beziehung, die ist nicht am Horizont. Er sagt nur, so bin ich und wird als diese Person dann abgelehnt. I have heard too many stories from too many people describing this experience for me not to take it seriously. Ich habe diese Geschichte von zu vielen Leuten zu oft gehört, um sie nicht ernst zu nehmen. So I am convinced that it is human persons of a certain type, a group of people that is being rejected. Also glaube ich, es sind Menschen einer bestimmten Art, eine Gruppe von Menschen, die abgelehnt wird. And this is what has to end. Und das muss aufhören. It's very hard to deny that the problem is an inherited prejudice towards a specific group or groups of people. Man kann schwer bestreiten, dass es hier um ein übernommenes Vorurteil geht einer bestimmten Gruppe von Menschen gegenüber. And the Bible gives us plenty of material to teach us that it is wrong for Christians to reject groups of people in this way. Und die Bibel gibt uns genügend Material an die Hand, das uns zeigt, dass es falsch, dass Christen Gruppen von Menschen um, in so einer Art und Weise ablehnen. Do you remember the story of Peter and Cornelius in Acts chapter 10? Erinnert euch an die Geschichte von Petrus und Cornelius in Apostelgeschichte 10. The Holy Spirit transformed Peter's perspective so that he ends this way. Der Heilige Geist verändert die Perspektive des Petrus, so dass er folgendes sagt am Ende. He says, you know that it is improper for a Jew to associate with or to visit an outsider. Ihr wisst, dass es sich für einen Juden nicht gehört, uh, sich gemein zu machen und einen Außenstehenden oder jemand, einen Nichtjuden zu besuchen. But God has shown me that I must not call anyone profane or unclean. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden weltlich oder unrein nennen darf. Our tradition has taught Christians to call some other Christians profane or unclean. Und unsere Tradition hat Christen beigebracht, andere Christen als weltlich und unrein zu betrachten oder zu bezeichnen. It has taught us not to associate with people, but to make them outsiders. 
Sie hat uns beigebracht, uns nicht mit diesen Menschen gemein zu machen, sondern sie als Außenstehende zu behandeln. It is this tradition of exclusion and prejudice that is the sin in this situation. Und es ist diese Tradition des Ausschlusses und des Vorurteils, die die Sünde in dieser Situation darstellt. And it is this sin that must now end. Und diese Sünde muss jetzt aufhören. Today I want to just spend a few minutes exploring the biblical concept of covenant and seeing whether it can help us make this argument. Ich möchte heute mit euch ein paar Minuten das biblische Konzept des Bundes erkunden und schauen, ob uns das ein bisschen hilft. The concepts of God's creating the world and God's making covenant are deeply intertwined from the beginning of scripture. Und die Konzepte, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass er einen Bund schließt mit den Menschen, die sind am Anfang der Schrift schon eng miteinander verwoben. Our Creator made a good world. Human beings sinned and God responded by making covenants with us. Unser Schöpfer hat eine gute Welt erschaffen. Menschen haben gesündigt und er hat darauf reagiert, indem er mit Menschen Bunde, einen Bund schließt. Oder? This is the main thing we should see in Genesis 1 through 11. Und das ist das, was wir in Genesis 1 bis 11 sehen. A good God making a lovely, diverse world in an overflow of creativity and power. Ein guter Gott, der in seinem Überfluss an Kreativität und Macht eine ganz bunte, diverse Welt schafft. A natural bond that exists between God and humanity, between human beings and between humans and the non-human creatures. Eine natürliche Verbindung zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen und der nichtmenschlichen Schöpfung. Yet of course human beings rebel against God and relationships break at every level. Aber Menschen rebellieren gegen Gott und Beziehungen zerbrechen auf allen Ebenen. According to the text, God responds in wrath, but ultimately decides to bear with humanity. Dem Text entsprechend reagiert Gott zunächst im Zorn, aber dann entscheidet er sich, es mit der Menschheit äh, nochmal zu versuchen. And God declares to Noah, I will establish my covenant with you. Und Gott sagt zu Noah, ich werde meinen Bund mit dir aufrichten. So God does make the first covenant of scripture with, through Noah, with all creatures. So schließt Gott den ersten Bund in der Schrift durch Noah mit allen Geschöpfen. God will God promises to remain in covenant relationship with the whole creation then and forevermore. Gott verspricht in dieser Bundesbeziehung der ganzen Schöpfung gegenüber zu bleiben da und von da ab immer. The paradigm of covenant is established and it works its way through the rest of scripture. Und hier wird das Paradigma des Bundes begründet und das setzt sich fort im Rest der Schrift. God initiates the covenant Human beings are offered the opportunity to respond. Gott initiiert diesen Bund und Menschen haben die Möglichkeit, sich darauf einzulassen. The covenant offers mutual promises between, say, God and people, or also between people when they make covenants. Ein Bund besteht aus gegenseitigen Versprechungen zwischen Gott und den Menschen und auch Menschen untereinander, wenn die miteinander einen Bund eingehen. Covenant is the structure of how God relates to people and how we often relate to one another ever since, according to Scripture. Der Bund ist die Struktur, wie Gott sich Menschen gegenüber verhält und wie wir Menschen uns einander gegenüber verhalten, wenn wir uns in einem Bund miteinander befinden. And we see this covenant making through the Hebrew Bible, a covenant with Abraham and Sarah, with Moses at Sinai, with David and so on. Wir sehen Bundesschlüsse im Alten Testament mit Abraham, um, mit Mose, mit David und so weiter. Through the prophets, God finally promises a new covenant written on the heart. We believe this covenant is fulfilled through the blood of Jesus Christ. Und durch die Propheten kündigt Gott einen Bund an, der in die Herzen der Menschen geschrieben wird. Und wir glauben, dass dieser Bund durch das Blut Jesu Christi geschlossen wurde. Christians can be defined as those who have said yes to God's offer of a covenant relationship through Christ. Christen können definiert werden als Menschen, die ja gesagt haben zu einer Bundesbeziehung mit Gott durch Jesus Christus. All who believe in Jesus, all who receive the covenant 
receive all the blessings and the responsibilities of that relationship. Alle, die an Jesus glauben, die sich auf den Bund einlassen, die empfangen den ganzen Segen, der durch diesen Bund fließt. Through the life, death and resurrection, covenant community is made and all Christians are a part of that covenant community. Durch das Leben, Sterben und die Auferstehung Christi wird dieser Bund begründet und alle Menschen können Teil dieses Bundes sein. In the covenant through Christ, all of us stand equal. In diesem Bund, der durch Christus geschlossen wurde, stehen wir alle auf gleicher Ebene. We are equal in our created goodness, equal in our sinfulness and equal in salvation. Wir sind gleich in unserer Uh, schöpferischen, in unserem schöpferischen Gutsein, in unserem Gefallensein was was that one? In salvation. und im Heil. We are equal at the foot of the cross. Wir sind gleich am Fuß des Kreuzes. We are equally to submit to the one Lord Jesus Christ. Und gleichermaßen ordnen wir uns dem einen Herrn Jesus Christus unter. We are equally shares of one faith, one baptism. Und wir haben gleichermaßen Anteil an einem Glauben und einer Taufe. We are equal at the communion table. Wir sind gleich am Abendmahlstisch. We are equally gifted with the gifts of the Holy Spirit. Wir sind gleichermaßen begabt mit den Gaben des Geistes. Who does that apply to? Every believer. Auf wen bezieht sich das? Auf jeden Gläubigen oder jede Gläubige. Queer Christians are like every other Christian a part an equal part of the covenant community that is the church queere christen sind wie alle anderen um, was? equally a part of the covenant community that is the church und gehören der gleichen bundesgemeinschaft an die die kirche ist so. there is no coherent christian theology that has first class second class and third class christians es gibt keine kohärente christliche Theologie, die Christen erster, zweiter und dritter Klasse kennen würde. It is a violation of the covenant terms spelled out in scripture. Das verstößt gegen die Grundsätze des Bundes, wie wir sie in der Schrift finden. There are no lesser and greater Christians, there are no second class Christians, there is only one community in covenant with God through Jesus. Es gibt keine größeren oder kleineren Christen, es gibt keine Unterschiede, es gibt nur diese eine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft in Christus. Surely most Christians at some level, whether they can articulate it or not, understand this. Das verstehen bestimmt die allermeisten Christen, ob sie es jetzt selber ausdrücken können oder nicht. It's one reason why traditionalist churches are often reluctant to simply say, no queer people welcome here. Und deswegen zögern ja auch manche traditionelle Gemeinden direkt zu sagen, um, queere Menschen sind hier nicht erwünscht. They know that to openly exclude one part of the covenant community from that community is to do something very grave, very serious. Sie wissen, dass wenn sie einen bestimmten Teil dieser Bundesgemeinschaft ausschließen aus der Bundesgemeinschaft, dann ist das eine gravierende Sache. And so usually they say they are welcoming. Also sagen sie normalerweise, sie sind schon offen. Do you know where I'm going next? Um, wisst ihr, was jetzt kommt? Okay, shall I go there? Soll ich mal sagen? You're welcome here, but only as second class. Ihr seid hier schon willkommen, aber uh, erst in zweiter Linie. When we do praise choruses, you are free to sing, but you're probably not free to lead. Wenn wir Lobpreislieder uh, spielen, dann Könnt ihr gerne mitsingen, aber leiten könnt ihr das nicht. When we read the scripture from the platform, you're free to listen, but probably not to be the reader. Wenn wir Schriftlesungen haben, dann könnt ihr gerne zuhören, aber selber lesen bitte nicht. We'd be very happy to receive your donations, but please don't put your married name on there anywhere. Um, <lacht> ihr um, dürft gerne was spenden, aber bitte... Uh, Uh, schreibt euren Ehenamen da nicht drauf. We might even baptize you, but don't ask to be the one who gets to do the baptizing. That's not okay. Wir taufen euch vielleicht sogar, aber uh, denkt nicht, dass ihr irgendwann mal selber taufen könntet. I've ridden on second class trains and first class trains so far, and I guess that what's, that's what happens in a capitalist system, right? 
Im Zug bin ich erste Klasse und zweite Klasse gefahren und so ist es halt in dem kapitalistischen System. But there is no second class seating in the covenant community with Jesus Christ. Aber in der Bundesgemeinschaft In der Bundesgemeinschaft mit Jesus Christus gibt es keine erste und zweite Klasse Plätze. One class, one Lord, one faith, one baptism, one communion table. Eine Klasse, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Abendmahlstisch. This principle was at stake when Paul scolded the people in Galatians who were attempting essentially to create a two-class system of Christians there. Und dieses Prinzip stand auf dem Spiel, als Paulus äh, die Christen in Galatien gescholten hat dafür, dass sie im Grunde ein Zweiklassensystem eingeführt haben. What he found was that there were some who said, well, if you believe that's one level, but now you must also be circumcised and that's ultimate Christianity. Um, er hat festgestellt, dass sie sagen, also glauben, dass es um, ein Level, aber jetzt müsst ihr auch noch beschnitten werden, damit es richtig ist. Paul said no to that, that the church is the community of saved sinners, that gift is appropriated by faith, and then we are all one body. Paulus sagte nein dazu, die Kirche ist eine Gemeinschaft aus Heiligen und Sündern und der Glaube vereinigt alle zu einem Leib. Many queer Christians and their friends and allies are leaving churches in which they can tell that there is a first and second class system going on. Viele Christen und viele, die sich mit ihnen verbunden fühlen, verlassen Gemeinden, in denen sie spüren, dass es Christen erster und zweiter Klasse gibt. In which they see that the gospel here has been defined to be faith plus cisgender heterosexuality. That is first class. They say no to that. Und sie sagen nein äh, zu einem System, in dem Glaube plus äh, Cis-Sexualität und heterosexuelle Ehe die Norm geworden sind. This is nonsense if the covenant creates one people, one body of believers. Und das ist Quatsch, wenn der Bund ein Volk von Glaubenden schafft. So here is a first uh, move to consider. Und das ist eine erste Bewegung, die wir betrachten können. That the clear teaching of scripture is that the body of Christ is one in covenant with God through Jesus. Um, die Schrift lehrt ganz klar, dass es einen Bund gibt, der den Gott durch Jesus mit den Menschen geschlossen hat. And that those churches that have a first and second class status based on gender and sexuality are the ones who are straying from the clear teaching of scripture. Und da, wo äh, in Gemeinden Unterschiede gemacht werden, was Geschlecht, Gender und äh, ähm, Sexualität angeht, da verstoßen, verstoßen wir gegen dieses Prinzip der Schrift. Many pastors know this, and so they find it excruciating to have to enforce something that is fundamentally in violation of what it means to be church. Vielen Pastoren ist es bewusst und deswegen ist es für sie eine Qual, etwas durchsetzen zu müssen, von dem sie eigentlich wissen, dass es dem Wesen der Kirche widerstrebt. Our job is to help them stop doing that. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen da rauszuhelfen. Okay, does that sound good? Klingt das gut? Okay. I want um, to, to move now to say a little bit about marriage and sexuality. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und ein bisschen über Ehe und Sexualität reden. I want to say that my understanding of Christian marriage is that it is also a covenant relationship. Mein Verständnis christlicher Ehe ist, dass auch das eine Bundesbeziehung ist. It's a relationship that the partners make with each other and with God. Ein Bund, den die Partner miteinander und mit Gott schließen. It is a relationship or a set of covenant promises that is recognized, blessed and supported by the church community. Und ein Bund, der von der Kirche anerkannt, gesegnet und unterstützt wird. I believe we need a strengthening of this understanding in our time. Ich glaube, wir müssen dieses Verständnis in unserer Zeit wieder stärken. But then of course I also believe that all members of the Christian community should be invited to participate in it on equal terms. Aber dann glaube ich auch, dass alle Mitglieder der christlichen Gemeinschaft eingeladen sein sollten, an diesem Bund zu gleichen Bedingungen teilnehmen zu können. The best reason to support 
same-sex marriage is not because society is already there. Um, der äh, wichtigste Grund, gleichgeschlechtliche Ehe zu unterstützen, liegt nicht darin, dass die Gesellschaft das jetzt schon hat. It's not because it seems backwards or primitive not to go along with everyone else. Um, so, dass es rückständig erscheinen könnte oder primitiv, wenn man da nicht mitzieht. It is because for Christians marriage is an aspect of discipleship. Sondern für Christen ist die Ehe ein Aspekt der Nachfolge. And it is to be available to everybody in the Christian community. Und deswegen sollte es auch allen ermöglicht werden, die zur christlichen Gemeinschaft gehören. It contains blessings and benefits but also profound responsibilities. Und äh, es gehören dazu Segen und äh, Vorteile, aber eben auch ganz wichtige Verantwortlichkeiten. For part of the Christian community to be denied access to marriage is to once again reproduce the second class status that already exists. Wenn man Teilen der christlichen Gemeinschaft den Zugang zur Ehe nicht ermöglicht, dann produzieren wir wieder dieses Zweiklassensystem. So I support same-sex marriage to be performed by pastors in churches if that is the will of the couple. Also unterstütze ich es, wenn in Gemeinden Menschen von Pastoren getraut werden, die sich das wünschen. And I support it precisely because I think both scripture and history show it is the best way to structure adult romantic and sexual relationships. Und äh, ich unterstütze es deswegen, weil sowohl die Schrift als auch die äh, Geschichte gezeigt haben, dass es die beste Art und Weise ist, wie erwachsene Menschen Sexualität ausleben können. I have been arguing for a number of years that Full acceptance of LGBT people in the church should not weaken this tradition, but in fact should strengthen it. Und äh, ich habe ähm, über die Jahre immer wieder deutlich gemacht, dass äh, die volle Akzeptanz gleichgeschlechtlicher äh, Sexualität ähm, das nicht untergraben soll, die ehrliche Treue, sondern sie stärken. And that throwing the doors open to equality in this area might actually provide an opportunity to strengthen marriage for every Christian and might be a good witness to society as well. Und äh, die Türen für gleichgeschlechtliche Ehe zu öffnen könnte bedeuten ähm, auch angesichts oder unter den Augen der ganzen Gesellschaft die Ehe wieder zu stärken. So let me review a little bit of what's out there in terms of sexual ethics and tell you why I believe this. Um, ich möchte mal kurz skizzieren, was es so an Sexualethik gibt, um zu erklären, warum ich zu dieser Überzeugung gekommen bin. I think the basic cultural ethic in your country and mine is it's okay as long as nobody gets hurt. Um, in unseren Ländern ist die ethische Grundanschauung die um, es ist in Ordnung, solange niemand Schaden nimmt. I've called this the mutual consent ethic. Sex is okay with whoever, with whoever, as long as nobody gets hurt. Das ist die Ethik des beiderseitigen Einverständnisses. Alles ist in Ordnung, solange beide einverstanden sind. A somewhat higher level is something that I call the loving relationship ethic. Und um, ein bisschen höher angesiedelt ist dann die Ethik der liebenden Beziehung. Which would say that sex is okay as long as I love the other person and they love me. Um, die sagt, uh, sex is in order so long as the other person liebe and sie mich. The Christian tradition at its best has said that adults and the children who come of adult relationships do better with covenants, something sturdier than either consent or just love. Um, die christliche Ethik hat uh, gesagt, dass eine Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, die dann dazukommen können, ein bisschen mehr Halt braucht als nur Einverständnis und äh, Liebe und Zuneigung. In marriage, a covenant is sacred promises between the spouses to love and cherish and remain faithful and to bear with one another even in hard times. In der Ehe besteht der Bund aus dem gegenseitigen Versprechen, Versprechen der Partner aneinander dass sie einander treu sind, ähm, auch durch schwierige Zeiten hindurch. Um, divorce is treated as either banned in some traditions, but mainly as an exception based on fundamental breach of the covenant. 
Und äh, Scheidung wird in manchen Traditionen überhaupt nicht anerkannt und in anderen nur für den Fall, dass dieser Bund ganz ernsthaft gebrochen wird. I think that the covenantal tradition actually makes sense with how human beings are made and what we need. Und ich glaube, diese Bundestradition ähm, ergibt durchaus Sinn, wenn man sich anschaut, wie Menschen so ticken. We are created good and yet fallen. We have tremendous capacities, but also tremendous weaknesses. Wir sind gut geschaffen, aber auch gefallen. Wir haben unglaubliche äh, Möglichkeiten, aber auch große Schwächen. One might say, we have the capacity to love deeply, to give ourselves away to another person. Wir haben die Kapazität, zutiefst zu lieben und uns an jemand anders zu verschenken. But we also have so many weaknesses like impatience and frustration and miscommunication and and all the things that challenge relationships. Aber auch so viele Schwächen wie Ungeduld, Frustration, Missverständnisse und andere Dinge, die uns fordern. When we stand at an altar and get married, we are saying, I bring all of my capacity, I'm aware of all of my weakness, I bring it to you, I bring it to God, and let's try to make a life together. Und wenn wir dann am Altar stehen, dann sagen wir, ich bringe alle meine Fähigkeiten, alles, was ich zu geben habe, und alle meine Schwächen, ich bringe sie dir und Gott, dem Herrn, und jetzt schauen wir, dass wir da draußen gemeinsames Leben machen. Sometimes we succeed in these covenants, sometimes we fail, but we have not come up with a better alternative for stabilizing adult relationships and for providing a secure environment for children. Manchmal ähm, haben wir Erfolg mit, den, mit diesem Bund, manchmal scheitern wir, aber wir haben noch keine andere Möglichkeit gefunden, Beziehungen zwischen Erwachsenen und einen sicheren Raum für Kinder zu stabilisieren. As somebody who has written about sexual ethics, I would say the greatest sexual ethics issue is the collapse of the concept of covenant marriage for als everyone. Als jemand, der über sexuelle Ethik geschrieben hat, würde ich sagen, ähm, das größte Problem ist ähm, der Zusammenbruch dieser Bundesethik. So if you want to argue about sexual ethics, let's argue about that. Wenn wir also über sexuelle Ethik streiten, dann darüber bitte. Let's not argue about whether LGBTQ Christians can make covenant relationships and have them blessed just like anybody else. Aber nicht darüber, ob LGBTQ Menschen äh, miteinander einen Bund eingehen können und dafür gesegnet werden. So it's interesting. I've done maybe 60 weddings as a pastor. Als Pfarrer habe ich ungefähr 60 Paare verheiratet. 59 of them were with straight couples. 59 davon waren hetero. The one with a gay couple, let's just say I've never seen such um, such passionate commitment to the institution of marriage and gratitude for the privilege of entering it. Aber bei dem einen gleichgeschlechtlichen Paar habe ich noch nie habe ich eine um, eine Dankbarkeit und eine Innigkeit gespürt, wie ich sie in den anderen nicht gefunden habe. I think um, queer Christians have an opportunity to help renew the institution of marriage and the practice of marriage, at least in, in the churches. Ich glaube, queer Christen haben die Möglichkeit, die Institution und die Praxis der Ehe in den Gemeinden wieder zu erneuern. Now that may seem a million miles away for some of you, of very little interest at this time, I don't know. Um, vielleicht ist es für manche von euch ganz, ganz weit weg im Moment, um, ich weiß es nicht. But I will say this, The churches, if we are to move past the tradition of first and second class, must end the discrimination in this area. Aber ich möchte sagen, wenn wir als Kirchen diese äh, Unterteilung in erste und zweite Klasse überwinden wollen, dann muss die Diskriminierung an diesem Punkt aufhören. There is no exception to the rule that all believers must be treated with the same responsibilities and the same opportunities or Dignities. Es gibt äh, keine Ausnahme von der Regel, dass allen Gläubigen die gleiche Verantwortung, aber auch die gleichen Möglichkeiten eingeräumt werden. And pastors gradually understand this, that to extend this opportunity but not that one, to extend this responsibility but not that one, cannot work. It is incoherent and it must not continue. Und Pastoren verstehen allmählich, dass man nicht die eine Verantwortung oder das eine Privileg erteilen und das andere zurückhalten kann. Das ist inkohärent. Covenant, in which every Christian is treated the same. Covenant, 
is a framework for including everyone and for arguing against discrimination in the life of the church. Der Bund, in dem alle gleich behandelt werden, um, der verhindert, dass Diskriminierung in den Kirchen stattfindet. So let me conclude in this way. Lass mich, lass mich so schließen. The historic Christian mistreatment of queer people is one of the tragedies of Christian history. Die, um, die schlechte Behandlung uh, queerer Menschen in der Kirche ist eine Tragödie der Kirchengeschichte. It's a tragedy in part because most of the time the intentions of the tradition and of the leaders and so on they were good they were trying to be faithful Christians. Es ist tragisch weil sie oft mit guten Absichten einhergegangen ist da haben Menschen probiert gute Christen zu sein. But regardless of the intentions the the outcome was awful great harm to vulnerable people in the name of Christ. Aber ungeachtet der Absichten uh, hat die Wirkung Menschen zutiefst verletzt. No, this has happened before. Christian tradition has messed up before. Can you think of an example or two? Um, das hat es natürlich vorher auch gegeben. Christliche Tradition hat auch vorher schon Chaos verursacht. Fallen euch Beispiele ein? How about racism and slavery and the treatment of women as second class? You would, we could start there and, and keep going, right? Wie Wäre es mit Rassismus, mit Sklaverei oder dass Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt werden? In relation to most of these mistakes, most Christians have repented and said, okay, no more, we move on, we do better. Die meisten Christen haben über diese Dinge Buße getan und gesagt, uh, das geht nicht, wir müssen uh, hier vorankommen. We are at exactly that moment right now on LGBTQ inclusion. Und an genau diesem Punkt stehen wir jetzt mit der Inklusion von LGBTQ. Sooner than many think, this debate will be over and our children and grandchildren will wonder what the fuss was all about. Um. Eher als wir glauben, wird diese Debatte vorbei sein und unsere Kinder und Enkelkinder werden sich fragen, worum ging denn der ganze Streit? Together, one day, all of us will dine together at the great banquet table of Jesus Christ. Eines Tages werden wir alle miteinander am großen, an der großen Tafel Christi sitzen. We will, we will be asked whether we loved and served Jesus with everything we had and whether we loved our neighbors, all of our neighbors, as ourselves. Und wir werden gefragt werden, ob wir Jesus gedient haben mit allem, was wir haben und ob wir unsere Nächsten, alle unsere Nächsten geliebt haben wie uns selber. Und es wird keinen ersten Klasse und zweiten Klasse Bereich geben an dieser großen Tafel. Together at one big table we will have a really great party. An dieser einen großen Tafel werden wir eine wunderbare Party haben. Revelation 21, Vers 3. Offenbarung 21, Vers 3. See, the home of God is among people. Seht die Hütte Gottes bei den Menschen. He will dwell with them and they will be his peoples. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. And God will be with them and be their God. Und Gott wird mit ihnen sein, er wird ihr Gott sein. And God will wipe away every tear from their eyes. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Death will be no more. Der Tod wird nicht mehr sein. Mourning and crying and pain and mistreatment and discrimination parenthesis will be no more. Trauer, weinen, Schmerz, ähm, ausgeschlossen, abgelehnt zu werden, das wird es nicht mehr geben. For the first things have passed away. Dann das Alte ist vergangen. And we shall then all be one at last. Und dann werden wir alle eins sein. We gather today in this place to claim That promise now. Und heute sind wir hier zusammen, um dieses Versprechen zu ergreifen. To claim the unity of the whole church in the covenant love of Jesus Christ. Die Einheit der ganzen Kirche in der Bundesliebe Jesu Christi. And to move this unity and dignity and equality forward in every opportunity that we have in every sector of our lives. Und diese Einheit, Würde und Qualität voranzubringen, überall, wo wir die Möglichkeit dazu haben, in jedem Bereich unseres Lebens. No more crying. Kein Weinen mehr. No more rejection. 
Keine Ablehnung. No more kids kicked out of their homes. Keine Kinder, die zu Hause rausgeworfen werden. No more gifted ministers blocked because they have the wrong sexuality or gender. Keine uh, begabten um, hauptamtlich mehr, die uh, ihren Dienst nicht ausüben können. No more people driven from their jobs because they've come to this conclusion that I'm articulating today. Niemand, der seinen Job mehr verliert, weil er zu dieser Schlussfolgerung kommt, die ich heute geäußert habe. No more people in counseling for decades because of the cruel things that their parents and their pastors and their churches said to them. Keine Leute, die jahrzehntelang Seelsorge äh, brauchen, um über das hinwegzukommen, was ihnen ihre Eltern oder ihre Pastoren no getan haben. That. No more of that. It must stop. Nichts mehr davon, das muss aufhören.